Lotnicze warsztaty doświadczalne mieściły się w Łodzi. Były to zakłady, które ze względu na swój skład osobowy można uznać za pierwszych powojennych kontynuatorów tradycji przedwojennych polskich zakładów lotniczych. Głównym konstruktorem i dyrektorem zakładu był Tadeusz Sołtyk, późniejszy konstruktor Iskry. W latach 1945-1950 w Łodzi zaprojektowano sześć różnych typów samolotów, które były produkowane i rozwijane mimo ciężkich czasów. Zespół był zgrany, ambitny, mógł walczyć o rynki światowe i sukcesy, natomiast na dobrym etapie rozwoju zakłady te zostały rozwiązane przez władze nadrzędne, a pracownicy poprzenoszeni do innych wytwórni. Jednym z samolotów, który powstał w łódzkich warsztatach jest bohater dzisiejszego odcinka LWD Zuch. LWD Zuch z 1948 roku to płatowiec oparty na popularnym samolocie szkolnym LWD Junak. Był to samolot akrobacyjny, dwumiejscowy, zasilany rzędowym silnikiem produkcji czechosłowackiej Walter Minor 6.3 o mocy 160 koni mechanicznych. Jak widać był to samolot szybki, tutaj są jego dane techniczne, zatem nie używano go do innych celów niż szkolenie w lotach akrobacyjnych. Był to samolot produkowany w bezpośrednio powojennych czasach, w czasie kiedy nie było w ogóle dostępu do żadnych nowoczesnych technologii, do materiałów, również do silników. Zatem Zuch nie trafił do produkcji seryjnej między innymi z tego powodu, że nie uzyskano zgody na licencyjną produkcję silnika czechosłowackiego, jak również nie było możliwości importowania tych silników. Ponadto były naciski, żeby nie rozwijać polskich konstrukcji lotniczych, ponieważ wystarczającą siłę powinny zapewnić samoloty importowane ze Związku Radzieckiego. Mimo tego zespół pod kierownictwem Tadeusza Sołtyka w Łodzi projektował samoloty stricte polskiej konstrukcji składane z takich części, do jakich był dostęp. Zuch z silnikiem rzędowym, nazywany Zuch 1, został wyprodukowany w jednym egzemplarzu, używany był do 1955 roku i zachował się do dzisiaj. Okazał się udanym, dobrym w pilotażu płatowcem, który był chwalony przez pilotów. Szkoda było, żeby tak udany płatowiec powstał tylko w jednym egzemplarzu, zatem w oparciu o to, co było dostępne, opracowano, można powiedzieć, jego wersję rozwojową i tak powstał Zuch 2. Był to ten sam płatowiec z nieco zmienionym obrysem usterzenia pionowego, natomiast wyposażony był w silnik gwiazdowy, siedmiocylindrowy Siemens Bramo SH14. To były silniki poniemieckie, które nominalnie miały 160 koni mechanicznych, natomiast z racji tego, że no miały już one swoje lata i były wyeksploatowane, ich realna moc była o około 35 koni mechanicznych mniejsza i samolot Zuch 2 miał przez to nieco gorsze osiągi. Jego pułap było prawie 1000 metrów niższy niż Zuch 1 a prędkość wznoszenia o metr na sekundę wolniejsza. Mimo tego Zuchów 2 wyprodukowano 5 egzemplarzy. Tutaj obok są parametry silnika SH14, dokładnie moc jaką był on w stanie wygenerować i czas w jakim ta moc była dostępna dla pilota. To były silniki opracowane jeszcze w latach 20. One pamiętały takie przedwojenne konstrukcje jak chociażby Heinkel H72, Bicker Jungmeister czy Udet Flamingo. A w ogóle ten silnik zasilał około 30 typów samolotów. Zuch 2 został oblatany dokładnie 7 miesięcy po Zuchu 1 i samoloty te używane były do połowy lat 50. Z wyjątkiem jednego egzemplarza, tego, w którym ilustrowany jest niniejszy odcinek Sierra Papa Bravo Alpha Mike. Ten egzemplarz został skasowany w sensie formalnym około 8-9 lat później, po czym trafił do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zuchy były dolnopłatami ze stałym podwoziem oprofilowanym eleganckimi owiewkami i dwumiejscową zakrytą kabiną typu tandem. Przednia owiewka otwierała się na bok, tylna odsuwała się do tyłu. Konstrukcja samolotu była mieszana. Do dnia dzisiejszego zachowały się trzy zuchy, prototyp z silnikiem rzędowym i dwa egzemplarze z silnikiem gwiazdowym. One wszystkie znajdują się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zuch 1 z rzędowym silnikiem jest eksponowany w ramach wystawy Magazyny Historii. Jest on w stanie takim, w jakim przekazała nam go historia, można go oglądać. Natomiast drugi egzemplarz, ten z silnikiem gwiazdowym, został pięknie wyremontowany w 2015 roku i jest jednym z najładniejszych obecnie eksponatów muzeum. Ma eleganckie biało-czerwone, czy takie srebrno-czerwone w zasadzie malowanie. Można zobaczyć, jak ten samolot wyglądał w czasach swojej świetności. I jest jeszcze trzeci egzemplarz w posiadaniu muzeum, również oczywiście wersja z silnikiem gwiazdowym, ale jest to samolot obecnie nieeksponowany. 
Tyle w dzisiejszym odcinku. Krótka historia samolotu Zuch, pierwszego polskiego samolotu akrobacyjnego, takiego trochę odpowiednika szybowca Jastrząb, o którym był pierwszy odcinek serii Zabytków Nieba. Pozostawiam Was z danymi technicznymi samolotu Zuch w wersji z silnikiem rzędowym i silnikiem gwiazdowym. Jeżeli wiecie coś więcej o tym samolocie, bardzo chętnie się tego dowiem. Dajcie znać w komentarzach i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku cyklu Zabytki Nieba. Pozdrawiam, cześć!